Let's see how, how simple he would never get that in. He tries to like, like just for MMA, what we have to do is like simple things. Take down defense is much better than a couple mistakes in my training and my sessions. Now I, now I feel good in the wrestling. And even when some, someone takes me down, I know how to stand up and move. Yeah, he's tired. Second, third round. Uh -huh. And the young is better. As he's getting more tired, he's better. Uh -huh. Uh -huh. Skąd się w ogóle wziął pomysł na te treningi z Raja? Słuchaj, no po prostu wiedziałem, że będzie, więc już kiedyś trenowaliśmy razem dawno, dawno temu, więc wiedziałem jakim jest, wie, jaki jest jego poziom jiu-jitsu, no w tej części świata chyba cięż, ciężko będzie znaleźć kogoś yy, z takim skillem, więc mówię, no jest na miejscu, trzeba go poprosić o pomoc, wykorzystać jego, jego wiedzę i to też zrobiliśmy. I'm very fortunate to, through my career, have met many of them. You know, I, I trained with uh, George St. Pierre, Rashad Evans, you know, Vito Belfort, Gilbert Burns, and, and Roger Gracie. That's like the names that just keep coming. And uh, I'm very fortunate, you know, to be in that position because uh, by sharing, I also learn a lot. And, uh, you know, uh, this, this time here visiting Paul uh, Warsaw, you know, with Ian, it's, it's an amazing opportunity too. You know, it so it strikes me so much how humble and how so eager to learn he is. And uh, this is what I like about the true martial artist. Już kilka godzin w jego towarzystwie i, i wydaje mi się, że moja gra w jiu-jitsu będzie dużo lepsza. Yy, wiadomo, że on nie zmieni tego, nie wiadomo jak, tak, że teraz stanę się jakimś mega wirtuozem, ale otworzył mi kilka yy, Kilka drzwi w głowie, kilka nowości pokazał, że, że po prostu dołożę sobie do swojej gry coś, coś nowego, a też skupił się głównie właśnie na, na to, żeby wyeliminować najmocniejsze strony mojego przyszłego rywala, Glovera, więc fajnie, bo przeanalizowaliśmy też razem kilka walk i gdzieś tam dobraliśmy rzeczy, które mogą zadziałać, które mi pasują, które on uważa, że, że wejdą. No i zrobiliśmy parę treningów, także fajnie, no ja jestem zadowolony, tak jak widać. Pogoda też sprzyja, prawie jak w Abu Dhabi, więc wszystko się układa cudownie, <laughs> będziemy gotowi. <laughs> I trained with him before, uh, when he was a purple belt, back in, in a while, he wasn't in the UFC yet. And uh, now suddenly he's exploded, and, uh, but the potential was always there. What has, uh, uh, impressed me about him is uh, his commitment, his discipline, you know, how uh, he, he listens, always uh, try to become better in everything, you know. So he's, he's a smart guy, you know, very humble and powerful, strong, like, he's, in a, he's, a, he's, a, he's a good guy to have as a friend, but <laughs> not as an enemy. <laughs> Wiesz, ja jestem mistrzem w MMA, tak? czyli ciężko mi będzie osiągnąć taki poziom y, samego parteru właśnie jak Bralio czy, czy Gera, który mi teraz bardzo dużo pomaga, jeśli chodzi o, o, o tą grę parterową. Y, no bo oni robią tylko to, tak? Y, ja robię wszystko, więc ciężko się skupić, że jeżeli ja spędzę godzin, kilka godzin w takim towarzystwie, no to zaraz, wiesz, a spróbuj tak, to są małe szczegóły, małe detale, detale jak ułożyć rękę, jak ułożyć nadgarstek, jak, jak użyć, wiesz, jak się spiąć w którym momencie, a nagle ci się, wiesz, kurczę, tysiąc możliwości nowych pojawia, no nie? Także... No i wiesz, gra, takie, takie dziedzicy ewoluuje, cały czas ktoś coś nowo, nowego wymyśla, a oni są na bieżąco, także ja jestem naprawdę mega zajebiście zadowolony z tego tygodnia treningowego. Znaczy ogólnie z całego kampu, ale to taka, wiesz, taka, taka mała wisienka w połowie kampu. Ja muszę być gotowy na wszystko, tak, no bo to jest MMA, więc wiadomo, walka zaczyna się w stójce, może, może, może być przeniesiona do parteru, nie musi. Każdy wie, że jiu-jitsu Glovera to jest jego najmocniejsza strona poza doświadczeniem i oczywiście cardio, więc muszę być na to gotowy, żeby, żeby, robić, żeby włożyć w swój plan. Jeżeli nie będę bał się jego gry parterowej, wykonam swój plan w 100%, czyli będę, będę walczył odważnie w stójce, bo nawet jeżeli walka zostanie przeniesiona na, do parteru, nie spanikuję, tylko po prostu 
podejmę tą walkę w parterze, wstanę do góry i dalej będę mógł robić to, co ja chcę, tak? A jeżeli bym się zamknął, bym się bał yy, tej gry parterowej, no to wtedy bym też nie otworzył się w stójce i walka mogłaby wyglądać nudno, yy, być bezpłciowa i, 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 i wiesz, nawet mógłbym, nie wiem, przegrać. A tak tu będę pewny swego, pewny tego, że mogę z nim nawet wygrać w tym parterze, co też spowoduje to, że, że będę po prostu pewniejszy swojej stójki, tak? Na, na którą oczywiście mam zamiar postawić w tej walce. I to learn to, to, to do this. Thinking about it. Uh, yeah, if you if you if you search, yeah. you learn. First I will think thinking, huh? Then now you know it exists. Gonna, yeah. Now you wanna start looking for it. No, it's not. No, it's cool. What do you mean by that? Everybody, everybody want to kill you. They don't thinking about. <laughs> exactly. <laughs> exactly. <laughs> Dziękuję wszystkim, słuchajcie, wysłanie przyjęty tego człowieka, ja też korzystam, bo warto, trenujcie, wygrywajcie, warto sobie sportem. Najlepszego. Raul akurat prowadził seminarium i akurat chyba było koniec seminarium i rozdawał, promował ludzi, którzy zasłużyli na, na pasy. No i zostałem też poproszony jako taki gość specjalny, żebym po prostu wręczył razem, razem z nim te, te pasy, także... No fajnie, fajna, fajna przygoda, że bardzo miło, miło zostałem przywitany przez całe grono yy, akurat uczestników tego seminarium, także z wszystkich serdecznie gratuluję pasów, promocji i co, trzymajcie kciuki, ja też będę za Was trzymał w Waszym walkach. The Black Belt ceremony was incredible. You could see how it means a lot to, to them. You know, Jiu Jitsu, it's a, it's a martial arts that it takes time for you to uh, to get to the level, so it's a it's a it's a it's a journey that it, it always worth it. Not as, but it's a tough one, and because everything that is real takes time to develop. You know, things that is doable, truthful, takes time. Cannot just be good at something that's real night and day. It, it's it's a process. You know, it's like my master always said: uh, a black belt is a white belt that never gives up. So it, this is true. So what it's it's all about you persisting and then, and then be able to give the black belt here and here and be present was a very good uh, moment. Pamiętasz w ogóle jeszcze w swoim życiu to uczucie, kiedy dostałeś czarny pas? Eee, oczywiście, że to pamiętam. To jest taki moment, którego też się raczej nie zapomni. Eee, też troszeczkę z, e, z zaskoczenia, niespodziewanie. I to, to był trening, tylko że był jakiś taki ostatni przed wakacjami, przed końcem sezonu, jakiegoś takiego grubego startowego. Czyli przyjechało kilka czarnych pasów, bo były promocje też na paku z jiu którzy trenowali tylko jiu No i wiesz, już wszystkie pasy zostały rozdane, no i na końcu właśnie jestem promowany ja i Marcin Tybura jednocześnie. W tym samym dniu otrzymaliśmy właśnie czarne pasy, także jakby wiedzieliśmy, że będą promocje, ale nie wiedzieliśmy, że my będziemy promowani. Wiedzieliśmy, że mamy tylko być i jakby właśnie na takiej zasadzie jak dzisiaj byłem, także yy, że po prostu towarzyszyć w tym fajnym dniu dla innych ludzi, a taka niespodzianka że też wyszliśmy z czarnym pasem, także mega. Zawsze miałem marzenie, żeby w jakimś sporcie, kiedyś wiadomo to, jak byłem mało lat, to było karate i takie inne jakieś kung fu, bo innych sportów się nie znało za dzieciaka, to że chciało się mieć czarny pas. Także to też takie gdzieś tam marzenie zostało spełnione, że, że ten czarny pas jest. Może nie w kung fu, ale tym bardziej się cieszę, że w jiu -jitsu. Jiu-Jitsu in Poland is, is, I consider, very similar to the mindset of Brazilian. Because we are hard workers, we, we, we train hard, we, we go for the grind, we want to get uh, better every day. And um, I already said this many times, you know, like, we already have so many uh, big champions in, in Poland, like Adam Wojcicki, uh, Jacob Zajkowski, you know, which is the, the, is the new wave, you know, like Gerard. Those examples leading by example, you know, just bring a whole new generation. Every time I come here, uh, to Copacabana, it's, uh, I can see the level changing just by the question that they ask me. So it's a very, very, uh, I'm very fortunate and very proud to be somehow part of a little bit of the Jiu Jitsu story uh, here in Poland. Thank you. Yeah, anytime. Yeah. Anytime. When you're going to be next time, of course. No, for sure. Przed nami za niedługo będzie obóz w Zakopanem, w górach, więc. Też będzie ciekawie, będą jakieś wrzutki, jakiś wideoblog się z tego nakręci. Obóz kondycyjno-sparingowy. 
A tak naprawdę to co? No, monotonia trening, spanie trening. Tak? Jeszcze będzie jedna ciekawostka dla, dla ludzi w międzyczasie, ale to pozostawię w takim ze znakiem zapytania, co to będzie, żebyście wyczekiwali. A wydaje mi się, że jak się wszystko dogra, dopnie na ocenie guzik i, 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 i zgramy to fajnie, ty to fajnie zmontujesz, <śmiech> to będzie mega sztos materiał. Inny, ale, ale, ale fajny. Ja się jaram. <śmiech> Słuchajcie, jako że zostałem youtuberem, subskrybujcie, dajcie lajka, yy, łapka w górę i co tam jeszcze po youtubersku się mówi, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, ale do szkole ten język youtuberski. <grym> Także pozdrawiam, ale tak poważnie dziękuję za oglądanie. Do następnego. Okay, stop talking. Let's yeah. work. <laughs>